புனே ரயில் நிலையத்தில் செல்போன் சார்ஜ் செய்ய புதிதாக இருபத்தி நான்கு லாக்கர்கள் கொண்ட வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் பொதுமக்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பத்து ரூபாய் என தானியங்கி சாதனம் மூலம் பணத்தை செலுத்தினால் அங்குள்ள லாக்கரில் செல்போனை பத்திரமாக வைத்து சார்ஜ் செய்ய முடியும் பிரான்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்தை பின்னுக்கு தள்ளி உலகின் ஐந்தாம் பெரிய பொருளாதாரமாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் ரிவ்யூ என்னும் பொருளாதார வல்லுநர்களை கொண்ட அமெரிக்க இயக்கத்தின் அறிக்கையின்படி இருபத்தி ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் பொருளாதாரமாக உருவெடுத்துள்ள இந்தியா இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் பிரான்ஸ் பொருளாதாரத்தையும் பத்தொன்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் இங்கிலாந்து பொருளாதாரத்தையும் பின்னுக்கு தள்ளியுள்ளது இந்திய ரயில்வேயுடன் கூகுள் இணைந்து ரயில் நிலையங்களில் இலவச வைஃபை வழங்க போடப்பட்டிருந்த ஒப்பந்தம் மே மாதத்துடன் நிறைவடைகிறது இந்தியாவில் இன்டர்நெட் சேவை மிக மலிவான விலைக்கு அனைவருக்கும் கிடைப்பதாலும் ரயில் நிலையங்களில் போதிய வசதி இல்லாததாலும் இந்த ஒப்பந்தத்தை புதுப்பிக்கப் போவதில்லை என கூகுள் அறிவித்துள்ளது மாருதி சுசுக்கி சியாஸ் தனது டீசல் மாடல் உற்பத்தியை முற்றிலுமாக நிறுத்தியுள்ளது நூற்றி ஐந்து குதிரை திறன் கொண்ட ஒன்று புள்ளி ஐந்து லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் மட்டுமே இனி விற்பனையாகும் மகேந்திரா எக்ஸ்யூவி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாதுகாப்பான காருக்கான ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங்கை பெற்ற முதல் இந்திய கார் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளது குளோபல் என்கேப் பரிசோதனைக்காக கிராஷ் டெஸ்ட் களத்தில் பங்கு பெற்ற இந்த ரேட்டிங்கை பெற்றுள்ளது எக்ஸ்யூவி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிஎஸ் ஆறு ரக நூற்று பத்து சிசி பேஷன் ப்ரோ நூற்று இருபத்தி ஐந்து சிசி கிளாமர் நூற்றி அறுபது சிசி ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் ஆர் பைக்குகளை ஹீரோ நிறுவனம் இன்று வெளியிட்டுள்ளது பேஷன் ப்ரோவின் ஷோரூம் விலை அறுபத்தி நான்காயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு முதல் அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி தொன்னூறு ரூபாய் வரையிலும் கிளாமரின் ஷோரூம் விலை அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் முதல் எழுபத்தி இரண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் வரையிலும் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆரின் ஷோரூம் விலை தொன்னூறாயிரம் முதல் ஒரு லட்சம் வரையிலும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் முதல் ஃபைவ் ஜி போனை ரியல்மி நிறுவனம் பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி வெளியிட உள்ளது தொன்னூறு ஹர்ஸ் சூப்பர் அமாலட் டிஸ்பிளே அறுபத்தி ஐந்து வாட் பாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி ஸ்னாப்டிராகன் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிராசசர் ஆகியவற்றுடன் வெளியாக உள்ள இந்த மொபைல் போன் ஷவ்மியின் எம் ஐ டென் போன்களுக்கு பெரும் சவாலை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஷவ்மி நிறுவனம் பல்தேக்கும் எலக்ட்ரிக் பிரஷை பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி இந்தியாவில் வெளியிட உள்ளது இதன் விலை தோராயமாக இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு ரூபாயாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சாம்சங் தனது கேலக்சி பட்ஸ் பிளஸ் ப்ளூடூத் இயர்போன்களின் விலையை வெளியிட்டுள்ளது கருப்பு வெள்ளை மற்றும் நீல நிறத்தில் கிடைக்கும் இந்த இயர்போன்கள் பதினொன்றாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் இதற்கான முன்பதிவு சாம்சங் இணையதளத்தில் தொடங்கிவிட்டது மாதம் ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒரு ரூபாய் முதல் தொடங்கும் தவணை வசதி மூலமும் இதனை பெறலாம் இதன் டெலிவரி மார்ச் ஆறாம் தேதி தொடங்கும் அந்நிய செலாவணி மதிப்பு ஒரு யுஎஸ் டாலர் எழுபத்தி ஒரு ரூபாய் நாற்பத்தி ஆறு காசுகளாகவும் ஒரு பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் தொன்னூற்றி இரண்டு ரூபாய் எழுபத்தி ஐந்து காசுகளாகவும் ஒரு யூரோ எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் முப்பத்தி எட்டு காசுகளாகவும் உள்ளன இன்றைய விலை தெரியுமா தக்காளி கிலோ இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் உருளை கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் கிலோ இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் பீட்ரூட் முட்டைகோஸ் சவுச்சவ் மற்றும் முள்ளங்கி கிலோ பத்து ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது இன்றைய நிலவரப்படி பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ஐந்து காசுகள் குறைந்து ஒரு லிட்டர் எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் அறுபத்தி எட்டு காசுகளுக்கு விற்கப்படுகிறது அதேபோல டீசலும் லிட்டருக்கு ஐந்து காசுகள் குறைந்து ஒரு லிட்டர் அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் இருபத்தி ஏழு காசுகளுக்கு விற்கப்படுகிறது இன்றைய நிலவரப்படி இருபத்தி இரண்டு கேரட் தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் முப்பத்தி ஒன்றாயிரத்தி நானூற்றி எட்டு ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது வெள்ளி ஒரு கிராம் ஐம்பது புள்ளி அறுபது காசுகளாகவும் ஒரு கிலோ ஐம்பதாயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது 